大家好，宠粉的仪态又来了。在竞争激烈的娱乐圈，帅哥美女不断涌出。他们除了要比拼演技，还要较量颜值。尤其是一些女明星，本来已经很美了，为了追求青春永驻和少女感，都走上了整容的道路。有的选择微调，有的选择大整，还有人直接从国字脸到一脸削。然而，整容都是有风险的，谁的副作用明显，谁的脸又开始崩了呢？接下来，咱们就一起来看看吧。杨幂从刚刚出道到如今的变化，大家是有目共睹的。她刚出道时的脸型是标准的方形脸，在《神雕侠侣》中饰演的郭襄可谓是灵气十足。虽然那时候的杨幂没有现在这么精致，但是那股子灵气劲儿却是挡不住的。二零一一年出演《宫锁心玉》的时候，她的脸型又有了变化，还有不少网友吐槽杨幂的脸变成了嫩牛五方。那女五方脸持续了一段时间之后，她的脸又做了调整，变成了标准的瓜子脸，不仅线条融合了许多，也显得更加小巧精致，整个人的气质比之前还要提升了一个档次。那段时间可以说是杨幂的颜值巅峰，不仅长相精致，穿衣风格更是引领了潮流。面对网友们质疑其脸型的变化，杨幂解释道：“只是拔了四颗智齿，并没有整容。”对于这个说法，咱也就别太过于纠结是不是真假了，毕竟懂得都懂。当然，就算杨幂确实做过抹脸手术，也并不会影响她的事业和星途。爱美之心，人皆有之，更何况是在竞争激烈的娱乐圈中，整容也好，没整容也罢，没有人会排斥美丽的事物。然而，最近几年，杨幂整容的后遗症愈发明显，她的美已经经不起三百六十度无死角的拍摄了。有些镜头下，脸看起来似乎有点奇怪。还有就是在综艺节目中，有时候笑得太过开心，脸上的肉就有一种绷不住的感觉。虽然杨幂整容已经算是公开的秘密了，但是她如今时好时坏的面部状态，还是让不少粉丝为她担忧。陈小云刚出道时也是方形脸，脸上的肉也比较多，而且眼睛也没有现在大。不过陈小云对自己的要求貌似很高，于是，在接下来的几年里，不断对自己的脸动刀子，很快就做到了改头换面。到了二零一六年左右，陈小云的脸蛋已经变得小巧精致，眼睛和鼻梁的短板也完全补足，整个人仿佛迎来了新生。再加上陈小云从小练习芭蕾舞，身材凹凸有致，可以说整容成功后的陈小云没有任何死角。可是外人只看到了陈小云变美的结果，却根本无法想象她为了今天的容貌吃了多少苦头。二零一八年，陈小云在《火星情报局》中自曝，自己光是整蛊就做了将近十次，其他的一些微调更是数不胜数了，每次都痛得要死，一边哭一边做。当然，从结果来看，陈小云吃的苦是值得的。变美之后，她的资源越来越好，终于在娱乐圈有了姓名。然而，整容的后遗症也是不可避免的。在某些镜头下，陈小云的脸并不完美，比如她仰卧在座椅上，面部的肌肉显得有些不自然，尤其是鼻子。参加浪姐时，也有网友发现她的苹果肌格外突出，侧脸显得有些可怕。在今后的日子里，陈小云面部的后遗症想必会越来越严重了。和陈小云一样，鞠婧祎也是一个整容非常成功的幸运儿。如今的鞠婧祎确实是太漂亮了，虽然被黑得挺严重，但是真的不得不承认，她确实很懂得如何变美，很懂得如何展示自己的美。从妆容到拍照姿势，都是很多女孩争相模仿的对象。这么美，为什么被黑得这么惨呢？原因还不是因为不够接地气，一直在鼓吹自己的纯天然。可是网络是有记忆的，他在二零一二年参加《向上吧，少年》的画面和现在完全判若两人。其实坦然一点，相信大家还是非常喜欢这个漂亮女孩的。当然，美女也不是一次就能变成的。在日本参加女团选秀时期，菊井一先是做了双眼皮，并且垫高了鼻梁，五官方面已经变得精致了许多。不过脸型还是宽的。之后，菊井一开始对自己的颌骨下手，通过抹脸和瘦脸针，一张标准的瓜子脸就诞生了。不过，频繁的整容也为他带来了不少争议，比如他的鼻型经常变来变去，因此被网友们吐槽为“人间匹诺曹”。当然，整容为鞠婧祎带来的收益也是非常直观的，他源源不断的好资源就是最好的证明。王鸥在我们的印象里一直是美丽的代名词，她不仅有着精致的容貌，还有着火辣的身材，可以说是非常具有吸引力。不过，王鸥跟大多数女性一样，都被质疑在脸上动过刀子。二零二零年，王鸥年轻时的照片被曝光，引起了网友们的广泛议论。这是一张王鸥十八岁时的照片，从中可以看出，当时的王鸥还非常青涩。虽然没有化妆，但事实皮肤状态非常不错。
重点是那时的王鸥的容貌跟现在有着明显的差别。照片中，王鸥的脸偏向方形，脸部的线条也不如现在流畅。对于王鸥前后的容貌差距，网友们的观点也不尽相同。有人觉得王鸥确实整容了，有的人则表示可能是妆容问题。关于整容的传言，王鸥本人也曾经做出过回应。他透露自己曾经打过瘦脸针，但是对于所谓的蘑菇、垫鼻子等等，他却没有回应。其实，关于王鸥整容的问题，大部分网友并不是很在意。毕竟，王鸥是一位实力派的女演员，只要演的作品足够精彩，就算整过容，观众还是会支持她。秦岚早期的脸也是偏方的，从她在《还珠格格》中的剧照就可以看得出来。但渐渐的，秦岚的脸逐渐偏向御姐风，下巴越来越尖，不少网友质疑其整容。不过粉丝则第一时间找出《神雕侠侣》的花絮做对比，称同一场景和造型下，正片中卧蚕被修掉的样子和原图相差太大。粉丝还找到同一时期秦岚拍摄的田四川剧照和生活照，证明秦岚一直容貌未变。而秦岚本人也发文回应，证明清白。如果说秦岚削骨是捕风捉影，那和她合作《延禧攻略》的聂远，脸型变化多少有点明显了。出演《上错花轿嫁对郎》那会儿，聂远的脸还是这样的，棱角分明。到了《延禧攻略》，整个脸小了一圈。据说当初是为了竞争杨过一角，聂远才选择去削骨。除了他们，女星张歆艺整容的话题也从未断过。但是对于这个问题，她却矢口否认。不过从张歆艺脸部的前后对比中，却能够发现一些端倪。二零零六年，张歆艺曾经在《武林外传》中客串过小青一角，当时她的脸部还是有棱有角的，尤其是她的下颌骨比较突出。之后的几年里，张歆艺的脸部一直保持着这个状态。可是从《北京爱情故事》之后，她的面部不仅线条变得柔和了许多，山根也越来越高。再到后来，张歆艺面部出现了明显的填充迹象，苹果肌高高凸起，越来越有网红脸的趋势。早在2006年左右，他就在社交平台上晒出过一张合照，照片中的他面部十分臃肿，把眼睛都撑得很小。不少网友看到这一幕，纷纷留言表示这脸看起来太假了。最近一段时间，张歆艺露脸的次数虽然变少了，但是从偶尔爆出来的照片中，还是不难发现。他的脸变得越发臃肿僵硬了，就算是经过精修的图片，也难以掩盖脸肿的事实。某些生图更是让人惊掉了下巴。当年张歆艺因为饰演了没心没肺、大大咧咧的林夏，从而被观众称为二姐。这些年来，她也一直以直率、活泼的性格为人称道。可是，在整容这个问题上，她却难以做到坦率了。其实，只要业务能力过关，那么稍微动动刀子，网友们也能够接受。主动辞演大娘子的刘姿，刚出道那几年脸也是方形的，尤其是在古装剧中看起来尤为明显。可是不久之后，刘姿的两腮明显变窄，脸型也变成了尖尖的瓜子脸。当时就有许多网友质疑刘姿是不是整容了。可是刘姿对此的回应却含糊其辞，只是承认自己打过瘦脸针，然后脸就瘦下来了。当然，事实究竟如何，大家心里都有数。二零零九年拍完《盗版猫》之后，刘姿暂时吸引了四年，直到二零一三年才宣告复出。然而复出之后，刘姿的面部问题貌似变得更加严重了。在影视作品或者宣传会上，她的面部显得有些僵硬，鼻子看起来也非常怪异。而且随着时间推移，刘姿的改变越来越多，已经不是光靠瘦脸针就能够解释的了。自己站在镜头前还好，一旦跟那些天然女星形成对比，就会输得一败涂地。比如在二零一九年，她跟蒋欣合作的《遇见幸福》中，两人就有不少的同框画面。跟身旁的蒋欣比起来，柳子的脸部有着强烈的违和感，在做表情的时候也显得格外僵硬。同样整得失败的还有演员孙菲菲，她可以说是最典型的因整容失败改变人生的例子。孙菲菲本身是相当漂亮、有灵气的一位演员，脸型算很完美了，下颌骨稍微有点方，算是小巧的方脸。可能为了追求完美，从后来的视频和照片来看，她的下颌骨明显变小了，但非常不自然，整张脸都变得无比僵硬。她自己都感慨说不愿意照镜子。老实说，明星为了上镜不惜改变脸型，完全可以理解，毕竟娱乐圈是看脸的地方。这些明星的突然变化似乎毫无预兆，让人不禁怀疑究竟是什么原因。他们是因为长时间的工作累了，还是因为年岁渐长导致了外貌上的变化？还是说他们可能使用了美颜或整容等手段，让人感到不安，或者这些变化可能是某种后遗症的表现。因此，今天一派就带大家一起来看一看娱乐圈那些突然变脸的明星都有谁吧。郭碧婷。郭碧婷和向佐近日以一身黑色情侣装亮相电影节，引起了广泛关注。然而，生图曝光后，不禁让人对她的变化感到诧异。郭碧婷似乎变得与过去完全不同，有人甚至开玩笑说她现在看起来更像向佐的妈妈向太了。
。然而，仔细对比后可以发现，郭碧婷的变化可能主要受到妆容的影响，而不仅仅是外貌上的问题。尽管她的脸部可能出现了浮肿、双下巴和黑眼圈等问题，但更明显的是她的妆容不太适合她，并且郭碧婷的鼻子也变化非常明显，她的鼻子变得更加细长。而且两侧鼻翼的大小不一，看上去有些不协调。有网友试图将郭碧婷还原成她年轻时的模样，更加凸显了她鼻子的变化。她曾经拥有宽大的鼻子，但现在却变得细长，失去了以前的特色。这种明显的整容趋势，可能是许多明星容易陷入的审美误区。娱乐圈最需要的是个人特质，而跟随网红审美趋势，可能导致失去个性，甚至危及事业。因此，明星们应该审慎考虑自己的外貌变化。确保不会失去他们的独特魅力和辨识度。赵露思。赵露思最近鼻子的明显变化引发了广泛关注，与郭碧婷的情况相似，这种变化再次凸显了娱乐圈明星们的审美趋势。无论是通过妆容、美颜，还是科技手段，赵露思脸部状态的突然改变都让人感到不安。她的审美似乎过于倾向于网红风格。所谓的网红审美，实际上是在追求幼稚化的外貌特征，例如小鼻子、大眼睛以及短小的脸型，通常需要大量的填充和整形。人们可能只注意到赵露思鼻子的明显改变，但却忽略了她鼻基底部分的变化，原本的凹陷部位不再存在。然而，专业医师早就警告过，一旦开始进行填充和整形，很难停止，最终可能导致过度填充的外貌。林志玲。针对过度填充，有一个更直观的比喻，那就是蔡明化。现如今，林志玲就是一个典型的例子。林志玲一直以来都以良好的保养而闻名，突然间呈现出蔡明化的状态，给人留下深刻的印象。或许这是因为她一直都非常小心谨慎，但即使再慎重，也无法完全避免可能出现的后遗症。林志玲的苹果肌变得越来越突出，脸颊越发凸显。下垂感有所减少，但眼睛似乎变小了，肌肉走向也变得不太自然，一些变化已经无法掩盖。这种变化显而易见，很难瞒过人们的眼睛。周冬雨，周冬雨的外貌变化引起了不少热议，有人说她变漂亮了，但也有人认为她失去了一些独特的特色。作为一位曾经的某女郎，周冬雨一直以来都拥有独特的面容和气质。但如今，她的外貌似乎变得更加标准化了。将不同时期的周冬雨形象放在一起比较，最明显的变化莫过于她的面部。有人会惊讶地发现，周冬雨的脸变得更加丰盈。有网友甚至觉得她有点像倪妮,妮，这个感觉在某种程度上是准确的。不过，倪妮,妮的变化相对来说更为缓慢，因此没有像周冬雨一样引起如此广泛的关注。补冠军。我帮你洗干净，保证跟新的一模一样。能跟全新的一样吗？不冠军这个名字可能对大多数人来说有些陌生，但一提到江小果，就会立刻让人联想起他的扮演者。不冠军在电影《二十不惑》中饰演了江小果一角，这个角色使他开始受到广泛关注。不冠军的演技一直备受认可，但他的外貌曾一度成为人们议论的话题。以前她的造型并不太引人注目，有人批评她的颜值，形容她的嘴角向下，面容凹陷，造型不够时尚。此外，她的身高也不算高，整体看起来有点老态和稚气。然而，自从《二十不惑》播出以后，不冠军开始了自己的形象微调之路。最近，她在热播剧《骄阳伴我》中出演角色减双，不少观众甚至没有认出她，以为是新晋小花。不冠军也坦言，她并不排斥整容，直言变漂亮谁不想啊？回顾她的美容之路，最明显的改变之一是法令纹的减轻。此外，她的鼻子也变得更加立体，有些角度看起来甚至有点像李小璐。可以说，卜冠金通过这些微调，成功的提升了自己的颜值，获得了更多的认可。卢玉晓，卢玉晓、赵露思和杨超越这三位明星都曾面临相似的颜值问题，尤其是与脸型有关。他们的脸在某些角度看起来显得较大，有时甚至带有一些老气。此外，他们的眼睛不算大，鼻子也不算小，尽管鼻子挺翘，但这些因素都在一定程度上影响了他们的整体颜值。然而，最近卢玉晓在出演《云之雨》时出现，她的美貌让人惊艳，几乎压倒了虞书欣。她发布的一些写真照片也同样美丽。众所周知。
，照片可以通过后期处理，选择最美的角度来拍摄。但要真正拥有好看的外貌，需要综合考虑身材、颜值、表情管理等各个方面。卢玉晓的颜值在各种镜头前都能够保持，这让不少网友觉得她很像裴秀智或韩孝周。有人甚至猜测她可能进行了法令纹、和鼻基底填充以及面部提升手术。然而，仔细观察卢玉晓的颜值。可以发现，她实际上没有发生太大的变化。她之所以看起来如此美丽，主要是因为滤镜、角度和服饰风格的共同作用，将她呈现为最美的样子。刘浩存。好像每天都在你左右让你刘浩存近来也在悄悄地经历颜值的提升。在此之前，他可能并不在众多人中脱颖而出。然而，前段时间七根新剪的拍摄现场。曝光了一些令人惊艳的瞬间，他的大眼睛非常水灵，在镜头前展现出美丽的一面，几乎可以说是焕然一新。这让我们再次看到，女明星的花期可能不是很长，因为她们会因整容或自身条件的变化而经历颜值上的变化。张萌。张萌曾以她的温婉秀丽脸容在娱乐圈中脱颖而出，被誉为数一数二的美女。她在《美人心计》中饰演的卫子夫一角出场时，令众多人为之惊艳。然而，后来有段时间，张萌的外貌遭到网友的不少质疑，称她的下巴变得尖锐，脸部看起来僵硬，与之前的形象大相径庭。尽管她面带笑容，但总是给人一种似在哭泣的感觉。这些变化几乎摧毁了他的演艺生涯，因为演员如果无法表达喜怒哀乐，将如何演绎角色呢？景甜。而我们的人间富贵花景甜也曾经走过埋线的坑，在看电视的时候就能发现景甜的双眼皮特别的宽，感觉都快赶上她的大眼睛了，看起来不但不美，总感觉像一个表情包。后来景甜直接在直播的时候说出了自己埋了线，但没想到。出来的效果就像个悲伤蜡。陈浩民，陈浩民曾经是娱乐圈中的一位颜值帅哥，拥有着令人陶醉的眉目如画、风度翩翩、气质出尘的外貌。他所扮演的段誉一角深入人心，成为了众多观众心目中的白月光。然而，不知何时开始，陈浩民的容貌发生了改变，他的自然面貌渐渐演变成了欧式双眼皮和尖下巴。与之前的形象判若两人，有网友甚至评论说他像马里奥。对比之下，他的高耸苹果肌和巨大的鼻头确实让人联想到这位经典游戏人物。陈浩民曾在社交平台上分享过自己去打针的视频，或许他自己也对现在的样子感到后悔。从白月光到马里奥，这一脸部改变可能令他不堪回首，成为了他娱乐生涯中的一次审美误区。那么，以上就是一态整理的娱乐圈那些突然变脸的明星的全部内容了、啊。不知道小伙伴们还有什么补充呢？可以在评论区留言与仪态进行互动哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢仪态的视频，就请多多订阅和关注。仪态每天都会更新精彩内容哦、啊。